హలో నమస్తే అండి నా పేరు కౌసల్య మా వారి పేరు సత్యనారాయణమూర్తి గారు మా వారు సిండికేట్ బ్యాంక్లో సీనియర్ మేనేజర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారండి నేను కూడా నా బిజీ షెడ్యూల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి కొంచెం నాకు కూడా టైం దొరికింది సో ఇప్పుడు నేను నా హాబీస్ అనేవి ఇప్పుడు నాకు బయటకు వచ్చి నాకు టైం దొరికింది వాటిని నేను డెవలప్ చేసుకోవడానికి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే కూడా మొక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో అందుకనే నేను డిగ్రీలో కూడా నాది సైన్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను సో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఖాళీ టైంలో నన్ను ఎలాగన్నా నా హాబీస్ అన్నీ మళ్ళీ నేను రివైవ్ చేసుకున్నాను మా ఇప్పుడు ఈయన ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నీ అయిపోయి మా సొంత ఇల్లు కట్టుకొని స్థిరంగా ఇంకెక్కడ ట్రాన్స్ఫర్లు ఉండవు అది ఇల్లు ప్రాబ్లం లేదు అనేసి మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి మేము కావాలనే అపార్ట్మెంట్ అవకాశం ఉన్నా కూడా అపార్ట్మెంట్ తీసుకోలేదండి మేము మా ఇల్లు కట్టి ముప్పై ఏళ్ళు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మేము మిద్దె మీద అంతా టెర్రస్ గార్డెన్ లాగా డెవలప్ చేసుకున్నామండి సో మాది వచ్చి రెండు వందల గజాల ఇల్లు అనమాట సో మిద్దె మీద టెర్రస్ గార్డెన్లో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను అన్ని రకాల కాయగూరల చెట్లు అంటే వంకాయ బెండకాయ చిక్కుడు బీన్స్ అలా టమాటా పచ్చిమిరపకాయ అట్లాంటి పొద్దు జాతి కూరలు వేసాను పాదుల్లో వచ్చేసి బీర సొర కాకర చిక్కుడు గుమ్మడి దొండ అన్ని అలాంటివన్నీ పొద తీగ జాతులు వేసుకున్నాను అది కాకుండా మునగా ఉంది ఇంకా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే మేము కాదరవల్లి గారి డైట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నామండి సో దానికి సంబంధించిన కషాయాలకు సంబంధించిన మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా అవన్నీ కూడా వేసుకున్నాము అది కాకుండా పూల చెట్లు మాకు తోచినట్లుగా కొన్ని పూల చెట్లు క్రోటన్స్ అట్లా అన్ని రకాల మొక్కలు వేసుకున్నాము నేను మూడు సంవత్సరాల నుంచి టెరస్ గార్డెనింగ్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నాకు కూడా చాలా పొద్దున ఒక రెండు గంటలు ఖచ్చితంగా స్పెండ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా ఒక వన్ అవర్ చెట్ల దగ్గరే స్పెండ్ చేస్తాను నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ చెప్పాలంటేనండి మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఎందుకంటే మా అమ్మగారు మాది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి ఏడు మంది పిల్లలం అనమాట మేము మా అమ్మగారు అంత బిజీ టైంలో ఉండి కూడా మమ్మల్ని అందరినీ పెంచుతూ కూడా ఆవిడ మొక్కలు చాలా బాగా ఆవిడకి చాలా ఇంట్రెస్ట్తో మొక్కలు పెంచేవారు అవి మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి అట్లా స్లోగా అప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే డెవలప్ అయింది ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిగ్రీలో నేను తీసుకున్న సైన్స్ గ్రూప్ అనేది నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ పాలినేషన్ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఐడియాస్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో అసలు బేసిక్గా ఎలా ఉంటాయి మొక్కల్లో ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటిలో ఎట్లా ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది ఇవంతా ఈ నాలెడ్జ్ నాకు చాలా సహాయపడింది నేను చదువుకున్న నాలెడ్జ్ కూడా దానికి తోడుగా యూట్యూబ్లో అందరు వీడియోలు చూస్తుంటారు రోజుకు కనీసం ఒకటి రెండు వీడియోలు తప్పకుండా చూస్తానండి ఈ మొక్కలకు సంబంధించింది ఈ మాత్రం నా తోట ఉన్నందుకు కారణం మెయిన్గా మా వారిని చెప్పుకోవాలి నేను ఎంత విసిగిచ్చినా నన్ను ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళి నాకు కావాల్సినవన్నీ కొనిస్తూ ఉంటారు విసుకోకుండా సో వీళ్ళందరి ఇన్స్పిరేషన్తో నేను ఈ మాత్రం ఈ గార్డెనింగ్ చేయగలుగుతున్నానండి నేనండి టెరస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని రకాల కూరగాయలు వేసానండి ఆల్మోస్ట్ నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అప్పుడు పొద జాతులు ఏంటి దుంప జాతులు తీగ జాతులు అన్నీ పెట్టేశాను అనమాట అయితే నేను ఈ పొద జాతుల వల్ల నాకేం ప్రాబ్లం రాలేదు వంకాయలు అయితే ఆల్మోస్ట్ నాకు వారానికి ఒక కిలో వచ్చేవి కాయలు బెండకాయలు అయితే రెండు మూడు రోజులకి వచ్చేసేవి కానీ ఈ తీగలు మాత్రం ఇప్పుడు అన్ని తీగలు పెట్టేశాను ఒక్కటి కూడా పిందెలేమో విపరీతంగా వచ్చేవన్నమాట అవన్నీ నేను అబ్బా అన్నీ అయిపోతాయి అయిపోతాయని ఆశపడేదాన్ని చివరికి చూస్తే రెండు మూడు కాయలు కూడా వచ్చేవి కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడా అన్నది నాకు అర్థమయ్యేది కాదనమాట అంటే ఏంటి ఇన్ని పిందెలు అంటే కనుపు కనుపుకి పిందెలు కనపడేవి కానీ అన్నీ రాలిపోవడము లేకపోతే ముడుచుకుపోవడం అలా అయ్యేవి చివరికి మూడు నాలుగు కాయలు కూడా వచ్చేవి కాదు నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను అనమాట ఏంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు యూట్యూబ్లో వెతకడం మొదలుపెట్టా దీనికి సొల్యూషన్ ఎట్లాగా ఎందుకు పిందెలు రాలిపోతున్నాయి ఇలాగ అనేసి అప్పుడు నాకు కొన్ని విషయాలు తెలిసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ తీగ జాతి వాటిలో అనమాట బైస్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి ఆడపూలు మగపూలు వేర్వేరుగా ఉంటాయన్నమాట ఆ విషయం నాకు నాకు యాక్చువల్లీ నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ని తెలుసు కానీ దీనికి దానికి కనెక్షన్ తెలియదు అనమాట అయితే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉండడం వల్ల ఈ పాలినేషన్ అనేది జరగట్లేదు అనమాట వీటిల్లో పాలినేషన్ అంటే ఏంటి ఈ కేసరాలు పుప్పుడు వచ్చేసి ఆ ఆడపువ్వు మీద పడితే అప్పుడు పల్లీకరణ చెంది కాయ అవుతుంది అంత డీప్గా నాకు తెలియదు అయితే నాకు ఇప్పుడు దీనివల్ల తెలిసింది ఏంటంటే ఓహో తీగ జాతి పూలల్లో ఆడపూలు మగపూలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి వీటి రెండింటిని కలపడం వల్ల అది ఫలదీకరణం చెంది అప్పుడు కా
ఈ కీటకాలు కానీ యానిమల్స్ కానీ ఇవన్నీ రావు మనకు ఈ పాలినేషన్ జరిపించడానికి పొలాల్లో అనుకోండి దండ దండ పక్క పక్క పక్కనే చాలా వేసేస్తారు కాబట్టి గాలికి ఈ చెట్టు మీద ఆ చెట్టు ఈ పువ్వు మీద ఆ పువ్వు గాలికి పడి ఆటోమేటిక్గా అది జరిగిపోతుంది కానీ మనం ఏదో ఒకటో రెండో చెట్లు వేసుకుంటాం ఆ ఒకటి రెండు చెట్లకు ఎక్కడెక్కడో పోస్తాయి పూలు ఈ పువ్వు వెళ్ళి ఆ పువ్వు మీద పడడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఈ మగ ఆడ కలవడం అనేది చాలా కష్టం సో దీనివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే హ్యాండ్ పాలినేషన్ అంటే మనమే ఆ మగ పువ్వును ఆడ పువ్వును కలిపి ఫలదీకరణం అయ్యేటట్టు చూసి దాని ద్వారా పింద ఏర్పడేటట్టు చేయడం ఇది హ్యాండ్ పాలినేషన్ అంటారనమాట ఇదేం కృత్రిమైన పద్ధతి ఏం కాదు కీటకాలు చేసిన పని మనం చేస్తున్నాం ఎందుకు అంటే మన దగ్గర అన్నిన్ని చెట్లు ఉండవు మనం ఏదో ఒకటో రెండో పెట్టుకుంటాం మనకు ఉండే లిమిటెడ్ స్పేస్లో ఆ ఒకటి రెండు చెట్లకు వచ్చే పిందెలను అన్నింటినీ వీలైనంతగా మనము కాయలుగా చేసుకోవాలన్నమాట ఆ పిందెల్ని మనం దాని ఉత్పత్తిని తెచ్చుకోగలగాలి సో మనం ఈ కీటకాలు ఎప్పుడు వస్తాయో ఏమిటో వాటి మీద మనము డిపెండ్ అవ్వకుండా మన స్వతహాగా మనమే చేసుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధించచ్చండి ఇది నేను సాధించాను ఆరు నెలల నుంచి నేను ఇదే పని చేస్తున్నాను ఆడ పువ్వు మగ పువ్వు ఎలా మనం గుర్తుపట్టాలి వాటిని ఏ విధంగా పాలినేట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తానండి ప్రాక్టికల్గా ఓకే ఇప్పుడు మనము మగ పువ్వు చూద్దాము ఇది చూడండి ఇది మొగ్గ అంటే ఇది రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వికసిస్తుంది ఇది దీని వెనకాల పింద లేదు చూడండి ఓకే ఇది మొగ్గ అనమాట మొగది ఇది మేల్ ఫ్లవర్ ఇక్కడ చూడండి కొంచెం పైనలో ఇది ఫిమేల్ మొగ్గ ఫిమేల్ ఫ్లవర్ చూసారా దీనికి పిందే ఉంది కింద పైన ఇంకా మొగ్గ ఉంది అంటే టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది ఇది మొత్తం వికసించడానికి ఇది ఈరోజు పూసింది అనమాట మేల్ ఫ్లవర్ ఫ్రెష్గా ఉంది ఈ ఫ్లవర్ వెనకాల చూడండి పిందలేదు ఓకేనా ఇది యాక్చువల్గా నిన్నటిదండి ఇది కాకపోతే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈరోజు ఆడుపువ్వు లేదు కాబట్టి నిన్నటి ఫ్లవర్లో చూపిస్తాను నిన్న ఆల్రెడీ చేశాను దానికి ఒక పాలినేషన్ అయింది కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర రెడీగా లేదు కాబట్టి నిన్నటి ఫ్లవర్లో చేస్తాను ఈ పువ్వు కనపడతాం చూసారా ముడుచుకుంది ఇది నిన్నటిది ఇది దీని వెనకాల పింద చూడండి ఇది ఆడ ఫ్లవర్ అనమాట సో దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ముందర ఈ మగ పువ్వుని కట్ చేసుకోవాలి మనం మగ పువ్వుని కట్ చేసుకున్నాక స్లోగా ఇలా పట్టుకోవాలి దీన్ని ఇలా అన్ని రేకులన్నీ మడిచి ఇలా పట్టుకోవాలి దీనిపైన పుప్పడి ఉంటుంది అనమాట ఈ కేసరాల పైన పుప్పడి ఉంటుంది ఈ పుప్పుడే మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇది నిన్న యాక్చువల్గా నిన్నదండి మీకోసం చూపిస్తున్నా స్లోగా ఏం చేయాలి ఆడ పువ్వు ఉంటుంది కదండి దాని మధ్యలో ఇది టచ్ చేయాలి ఇలాగ లైట్గా ఇలాగ ఆడ పువ్వు నెమ్మదిగా పట్టుకొని ఇలా టచ్ చేయాలన్నమాట స్లోగా వెరీ డెలికేట్గా అండి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఏం పెట్టకూడదు మీరు ఇలా అనుకోండి అంతే ఇలా అద్దె వేయాలన్నమాట దీని మీద ఉండే పుప్పుడు అంతా ఫిమేల్ ఫ్లవర్ మీద అతుక్కుంటుంది అంతే అంతే అండి వదిలేయండి దాన్ని విదిన్ మీకు త్రీ ఫోర్ డేస్లో మీకు పెద్దది అవడం కనపడుతుంది పింద సైజ్ పెద్దది అయిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి తీగ జాతిలో కాయలు చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట పెరగడం వన్ వీక్లో మీకు సైజ్ పెద్దది అయిపోతుంది చూడగలరు మీరు వన్ వీక్లో ఇప్పుడు మీకు గుమ్మడిలో చూపించాను కదండి పాలినేషన్ ఎట్లా చేయాలి అన్నది గుమ్మడి మనకు ఈజీ ఎందుకంటే ఫ్లవర్స్ చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి సో మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు కానీ ఇన్ కేస్ పొట్ల కానీ దోశ కానీ కాకర కానీ అలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఫ్లవర్స్ చిన్నగా ఉంటాయి వాటిల్లో సో మనం చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా సెన్సిటివ్గా చేయాలి ఆ పని ఇప్పుడు మీకు నేను పొట్ల చూపిస్తాను పొట్లలో ఆడ ఫ్లవర్ ఎలాగా ఉంటుంది మగ ఫ్లవర్ ఎలాగ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది నేను టూ డేస్ బ్యాక్ పాలినేట్ చేసిన పింద ఇది ఆడదు అనమాట ఆడ ఫ్లవరు చివర మీకు చూడచ్చు ఎండిపోయినది కూడా చూడచ్చు ఆ ఫ్లవర్ ఈ కొంచెం పైన చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చేశాను ఇది కూడా అంతే ఇవి రెండు టూ డేస్ బ్యాక్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు మగ పువ్వు చూపిస్తా చూడండి ఇదిగోండి ఇది మగ పువ్వు దీని వెనకాల పింద లేదు చూసారా ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే నెమ్మదిగా ఇవి తీసేయాలన్నమాట ఎందుకంటే 
పొట్ల కానీ మీకు చెప్పినట్టు కాకర దోశ ఇవి వెరీ చాలా సన్నగా ఉంటాయన్నమాట దీంట్లో ఈ కేసరాలు అన్నవి ఇది చాలా డెలికేట్ ఇష్యూ నెమ్మదిగా చేయండి స్లోగా చేయండి ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఎల్లో కలర్లో పుప్పుడు కనపడుతుంది కదా దీన్ని మనము ఆడ ఫ్లవర్కి ఇందాక ఎలా చేస్తాము గుమ్మడికి అలాగా ఆ ఆడ ఫ్లవర్కి టచ్ చేయాలన్నమాట చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఎందుకంటే మీరు కొంచెం గట్టిగా పట్టుకున్నారనుకోండి ఆడ పువ్వుని అది టక్కున తెగిపోతుంది పొట్ల చాలా పెలుస్తుంది చాలా ఇలా ముట్టుకొని కొంచెం ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తే తెగిపోతుంది పువ్వు వెరీ డెలికేట్ చాలా నెమ్మదిగా చేయండి ఇది సో ఇప్పుడు నేను దాదాపుగా వన్ మంత్లో ఈ వన్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పది బూడిద గుమ్మడి కాయలు అండి పది కాయలు హ్యాండ్ పాలినేట్ చేశాను అదేవిధంగా నాలుగు నేతి బీరకాయలు ఒక ఏడు పొట్లకాయలు దోసకాయలు ఇవన్నీ కూడా నేను హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి ఒక్కొక్కటిగా నేను చేసినవన్నీ చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఇది వన్ మంత్ ఓల్డ్ వన్ మంత్ బ్యాక్ చేసినది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది రెడీగా ఉందన్నమాట కోయడానికి రెడీగా ఉంది కాయ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఈ పక్కన వెనకాల ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది పది రోజులు అయిందండి ఇది పాలినేట్ చేసి ఆ పైన చూడండి ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ చేశాను అనమాట ఇది కూడా అంతే త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిందండి ఇవన్నీ ఒకేసారి పాలినేట్ చేశాను ఈ కాయ చూడండి ఇది ఒకటి ఇది దాదాపుగా పదిహేను రోజులు అవుతుందండి ఇది చేసి దీని పక్కనే ఒకటి చేశాను ఇది మూడు రోజులు అయింది ఇది చేసి త్రీ డేస్ అవుతుంది ఈ పక్క చిన్న పిందె నేతి బెర్రె చూపిస్తాను మీకు ఇది ఇది కూడా అంతే ట్వంటీ డేస్ ఓల్డ్ అండి ఈ పిందె ఇది ఒక పదిహేను రోజులు అయింది ఇది కూడా చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా ఒక టెన్ డేస్ ఓల్డ్ పిందె ఇది ఇది రీసెంట్గా చేశానండి ఇది ఇది రీసెంట్ అండి జస్ట్ టూ డేసే ఇంకా మొగ్గ కూడా దానికి చివరి అతుక్కొని ఉంది చూడండి అది కూడా పది రోజులు అయిందండి అది ఇది కూడా నేటి బేరే ఇది పొడుగ్గా వస్తుంది ఇది కొంచెం కీరా టైప్లో వస్తుంది అనమాట ఇది టెన్ డేస్ ఓల్డ్ పొట్లకాయ అండి తొందర తొందరగా పెరుగుతాయి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా ఇది నిన్న చేశాను ఇది జస్ట్ టూ డేస్ అంతే ఇదండి టెన్ డేస్ ఓల్డ్ దోశ పిందె అండి ఇది సో ఈ విధంగా మనము ఇంకా మీరు నేను చూపించాను కదండి నేను చేసినవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అండి నాకు డౌటే లేదు దాంట్లో ఎక్కడన్నా ఒక పర్సెంట్ మిస్టేక్ జరిగింది అంటే దానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి మనం రఫ్గా హ్యాండిల్ చేయడం అంటే చెయ్యకపోయినా ఏదో పొరపాటు జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి అంటే ఎక్కువ రబ్ చేయడము దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడము అట్లా చేయకూడదు వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అనమాట ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఒకవేళ ఆ పిందె బలంగా లేకపోతే అప్పుడు ఆ కాయ అవ్వదు అంతకు తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే నేను దీన్ని సక్సెస్ ఆరు నెలల నుంచి నేను ఇదే పని చేస్తాను కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి ఒక టైం ఉంటుందండి అంటే మనకి ఏ టైంలో పడితే ఆ టైం అని కాదు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడు ఎట్లా సెవెన్ లోపల మీరు పైకి వచ్చేయాలి అంటే మీ తోట దగ్గరకు వచ్చేసి దాంట్లో ఫస్ట్ ఆడ పువ్వు మగ పువ్వును చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అండి ఇప్పుడు మీకు నేను చూపించాను వివరంగా చెప్పాను మీకు కూడా బాగానే అర్థమైంటుంది అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు మనందరం కామన్గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఎస్పెషల్ తీగ జాతుల్లో ఎట్లా మనకు ఒక పిందెలన్నీ రాలిపోవడము లేకపోతే పండి ఇదైపోవడము చూస్తున్నాము మనకు కరెక్ట్గా మనకు కావాల్సినంత ఉత్పత్తి లేకుండా మనం ఎంత నిరాశ పడుతున్నామో అందరికీ తెలిసిందే సో నేను ఎట్లా సక్సెస్ అయ్యానో నాది నేను చెప్పాను మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి నేను చెప్పడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు నేను